ഹായ് ഓൾ പ്രൊപ്പൈസ് അഡ്മിഷൻ മാലയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ മാല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് സോ ഇപ്പം കത്തി നിൽക്കുന്ന വിഷയം സി യു ടി യു ജി സി യു ടി യു ജിയുടെ തന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എൻ്റെ മാർക്ക് ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്ത സെഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പോയിട്ട് കാണാം എന്തായാലും കാണുക അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മാർക്കിന് സി യു ടി അഡ്മിഷനുമായി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ ബന്ധവുമില്ല ബന്ധമുള്ള മൊത്തം നിങ്ങളുടെ എൻ ടി എ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറിനും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമ്മിലാണ് ആ സ്കോർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കൊമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു സ്ട്രീമിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറയുക കാരണം കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ആരും വൈകാതിരിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എസ്പെഷ്യലി സയൻസ് ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ അല്ല നിങ്ങളുടെ എൻ ടി എ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് അല്ല നിങ്ങളുടെ എൻ ടി എ സ്കോർ ആണ് റോ സ്കോർ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല ആ സ്കോർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു റോ സ്കോർ അപ്പം നിങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ എത്രത്തോളം മുന്നിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിഷയമാവാൻ പോകുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ എണ്ണൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ അല്ലെ അറുന്നൂറിൽ എത്രത്തോളം മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് അവരുടെ ബ്രോഷറിലൂടെ തന്നെ ബാക്ക് കാണുന്നത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രോഷർ ആണ് നമുക്കതിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം സോ ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് അഡ്മിഷൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു നിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രോഷറാണിത് സോ ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം പേജിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണാം ബി എ ഓണേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് ആർട്സുകാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്സുകാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർട്സുകാർക്ക് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല അവരെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഒരു ട്രാക്കിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ സയൻസുകാർക്ക് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ അബദ്ധം പറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ആർട്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രോഷറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മാർക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷന് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം സി എസ് ഐ എസ് പ്രകാരം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പോർട്ടൽ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് മൂന്ന് ഫേസുകളായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യ ഫേസിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ സി യു ടി സ്കോർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പിന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരികയും നിങ്ങൾ കോളേജ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് സോ ഈ മൂന്ന് ഫേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷം പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുന്നു പതിനഞ്ചാം തീയതി വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഫേസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വഴിയെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും പോയി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്കിൽ ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ
ഇനി നിങ്ങൾ സയൻസുകാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അപ്പോൾ ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് പേപ്പറിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സയൻസുകാർ ഇവിടെ കുറേ പരീക്ഷ എഴുതിയത് കൊണ്ടും അവരോട് ഒരുപാട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും അവരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെയും നാല് പരീക്ഷ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നാല് പേഴ്സൻറ്റേജ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ആ വിചാരത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയൊരു അബദ്ധത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടും അതല്ല സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെ ബയോ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇത് ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അല്ലെ എലിജിബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയവും മെറിറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സി യു ടി സ്കോർ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദി എബവ് മെൻഷൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അല്ലെ ലിസ്റ്റ് എയിൽ നിന്നൊരു വിഷയം എന്തായാലും എടുത്ത് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് മാത്രം ചുരുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് ഏതൊരു വിഷയം ആയിക്കോട്ടെ അതിലെ മാർക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സി യു ടി അഡ്മിഷന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല ഈ മുപ്പത് ശതമാനം പാസ്സായി എന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻസിലെ മാർക്സ് ആണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ സയൻസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് മെയിൻ ഡൊമൈൻ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ ആ മാർക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അല്ലാതെ ആ അതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇരുന്നൂറിൽ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ നിങ്ങൾ വൺ എയ്റ്റി അടിച്ചാലും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയോ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും സോ ആ സ്കോറിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ആ സ്കോർ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ അതിൽ നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെയും സി യു ടി വഴിയുള്ള എൻട്രൻസ് ഓരോരോ എൻട്രി എൻട്രൻസ് അല്ല ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള എൻട്രിയും ഈ ഒരു സ്കോർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യമാണ് സോ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ സയൻസ് വിഷയം ഏതൊരു വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ബോട്ടണി ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ട ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ മെറിറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും നാല് വിഷയത്തിൻ്റെ മാർക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ ഇനി പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്ക് നോക്കാൻ ഇനി അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ത്രീ മോ മിനിറ്റ്സ് ഏതായാലും ത്രീ മോ അല്ല വൺ അവർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഉണ്ട് സോ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് വിഷയത്തിലെ മാർക്ക് ആ മാർക്കിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അതാണ് മാറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സയൻസ് വിഷയവും ആയിക്കോട്ടെ കണ്ടില്ലേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് വിഷയം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെ മാർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ അവർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ മാർക്കുമല്ല ഈ മൂന്നിലെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മുപ്പത് ശതമാനം സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒറ്റ എലിജിബിലിറ്റി ഒരു എന്താ പറയുക മിയർ എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ബി എ ഹിസ്റ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർട്സ് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർട്സ് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാണിച്ചു തരാം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇതാ ലാംഗ്വേജ് ഇനി വൺ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് എ ഇനി ടു സബ്ജക്ട്സ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ബി വൺ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഭാഷ ലിസ്റ്റ് ബി
എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരാണ് ടൈമിങ്ങ് സോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി നോക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ചോദിച്ച പോലെ ആരെങ്കിലും നോക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് വന്നത് അത് തന്നെയാണ് വരാറ് അതിൽ എത്രത്തോളം ശരിയായി എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് എൻ ടി എ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വന്നതിന് ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ എൻ ടി എ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് അത്രയും ഓബിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ ഞാനത് അധികം എടുത്തു പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് മാർക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് മാർക്കല്ല നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലിലാണ് മാറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് സയൻസുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെ മാർക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേഫാണ് ഇനിയിപ്പം നൂറ്റൻപതൊക്കെ കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ മാർക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈനിലെ മാർക്കാണ് മാറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫോർ സം ഇത് വളരെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ് ഫോർ സം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ബാഡ് ന്യൂസ് ബട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല റിയാലിറ്റി ഇതാണ് സോ ഈ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കാണിക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ടല്ലേ കൊമേഴ്സ് വിഷയങ്ങൾ അവസാനത്തേക്കാണ് ആക്ച്വലി നോക്കട്ടെ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സി കഴിയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പിന്നെ കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം സീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെറും എൺപത്തൊന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എൺപത്തൊന്ന് പേജ് ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അല്ലേ എത്ര നൂറ് നൂറ്ററുപത്തേഴ് പേജൊക്കെ വായിച്ചവരാണ് സോ എന്തായാലും കയറി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് സോ ദി കോം ബി കോം വന്നു ബി കോമിൽ നോക്കുക രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണ് എനി വൺ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രോം ലിസ്റ്റ് എ എനി ടു സബ്ജക്ട്സ് ഫ്രോം ലിസ്റ്റ് ബി വൺ എനി വൺ സബ്ജക്ട് ഫ്രോം ഏതോ ലിസ്റ്റ് ബി വൺ ഓ ബി ടു എന്താണോ ആർട്സിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊമേഴ്സിനും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എലിജിബിലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ടൂല് നമുക്ക് നോക്കാം എനി വൺ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രോം ലിസ്റ്റ് എ ഒന്ന് എനി വൺ സബ്ജക്ട് ഫ്രോം ഏതോ ലിസ്റ്റ് ബി വൺ ഓർ ലിസ്റ്റ് ബി ടു അപ്പം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി വൺ ബി ടു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പ്ലസ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് സി യു ടി ജനറൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പം മെറിറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബെസ്റ്റ് സി യു ടി സ്കോ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി എബവ് മെൻഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഓക്കെ ആസ് ദ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ സി യു ടി സെക്ഷൻസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം അതായത് കോമ്പിനേഷൻ വണ്ണും കോമ്പിനേഷൻ ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേശം മാർക്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് കോമ്പിനേഷൻ വണ്ണിൽ നാല് പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക നാല് പേപ്പറിനും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കോർ അല്ലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരിക എത്രയാണ് നാല് പേഴ്സൻറ്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതേ സ്ഥാനത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ടൂവിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് പേപ്പറേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊറേഷൻ വിൽ ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അത് ഫെയറാക്കാൻ പറ്റുക ആ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തോളൂ അതൊന്നും ഓർത്ത് വെറിയിടാണ്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതിയവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് പേപ്പർ മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ആ മൂന്ന് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് എ അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ബി വൺ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ പ്ലസ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കോമ്പിനേഷൻ വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണോ ആർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് എ അതുപോലെ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ബി വൺ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബി വൺ
കല്യാണി എ എമ്യുവിൻ്റെ അഡ്മിഷനെ പറ്റി എ എമ്യുവിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സെഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹരിദേവ് ആ ഹരിദേവനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഹരിദേവ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ഒക്കെ തന്നിരുന്നു ഹരിദേവ് ട്വൽത്തിന് ഡി യുവിൻ്റെ പോർട്ടൽ തുറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അത് വേറെ തന്നെ സെഷനാണ് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡോക്യുമെൻസ് എടുത്തു വെക്കുക അതിൽ വേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വരും സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്ന് ഇനിയൊരു സെഷൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ അല്ല നാളെ വൈകിട്ടായിട്ട് തന്നെ ആ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നാണ് ആസ് ഓഫ് നോ ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കി ഇനി സി വി ടി എൻ ടി എ സ്കോർ തരണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അറിയാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഫേസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫേസ് ടൂല് സി വി ടി നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയ എൻ ടി എ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് എൻ ടി എ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കോളേജുകൾ അവർ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കോളേജാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കോളേജിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇനിയിപ്പം പോർട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുകയുള്ളൂ സി വി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ സെഷൻ ഉണ്ടാവും സോ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്കോർ എങ്ങനെ നോക്കുക സ്കോർ നോക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫവാസെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു സെഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പീസ് ഔട്ട്